Freunde, es scheint wohl offiziell zu sein, Mark Zuckerberg wird gegen Elon Musk kämpfen. Die zwei reichsten Männer der Welt, zumindest einer der Top 10 reichsten Männer der Welt, wollen sich im Ring auf die Fresse hauen. Die haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Aber ihr wisst, wir lieben solche Konstellationen. Ob nun auf TikTok-Ebene oder YouTube-Ebene, Hauptsache zwei Menschen, die man kennt, hauen sich gegenseitig die Fresse ein. Mehr wollen wir gar nicht sehen. Naja, wenn es dann auch noch die reichsten Menschen sind, die es quasi gibt, die das Geld eigentlich gar nicht nötig hätten, dann macht es umso mehr Spaß. Denn hinter diesem Kampf steckt nicht nur so mäßig, ja, ich habe Bock gegen dich zu kämpfen, sondern eine lange Historie und die beiden hassen sich wirklich. Aber ich denke, der gute alte Klängern wird uns da mehr zu sagen können mit seinem neuesten Video. Musk will Zuckerberg wirklich verprügeln. Also, auf entspannten, zurücklehenden Hasen, let's go. Heute geht es darum, wie sich zwei Multimilliardäre im antiken Rom auf die Fresse hauen wollen. Heute geht es um Musk gegen Zuckerberg. Und damit moin Leute, herzlich willkommen jetzt zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich glaube, so langsam kann man es wirklich sagen, wir leben in einer Simulation. Das ist das wahrscheinlich bescheuertste, was unsere Internetwelt jemals hervorgebracht hat. Denn es deutete sich an, dass Elon Musk wohl tatsächlich gegen Mark Zuckerberg kämpfen möchte. Und zwar nicht nur so spaßmäßig. Fuck, mein Nasenblut, ne? Ich hab Nasenblut, ne? Sondern so professionell MMA ernsthaft mäßig. Mark Zuckerberg hat ein geschätztes Vermögen von 101 Milliarden Dollar, Elon Musk von 237 Milliarden Dollar. Und ich frage mich dabei, haben die beiden nichts Besseres zu tun? Nein, nein, offensichtlich nicht. Offensichtlich ist Chef von fünf Firmen sein nicht so anstrengend und zeitintensiv. Ja, da kann man sich so einen Faustkampf noch locker in den Zeitplan reinschieben. Aber eigentlich nur die logische Konsequenz, weil Elon Musk auch nur ein ganz normaler Reddit-User mit zu viel Geld ist. Und wenn man halt Beef im Internet hat und sich das immer weiter hochschaukelt, dann kommt man halt irgendwann an den Punkt, dass man sich gegenseitig auf die Fresse hauen möchte. Das Ganze ist schon so weit, dass es einen eigenen Wikipedia-Artikel nur um diesen Kampf gibt. Ja, das ist wirklich heftig. Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Ja, und dann erzählen die da ein bisschen was über die beiden. Dabei kommt der Streit der beiden eigentlich gar nicht so plötzlich sondern das Ganze hat schon vor einiger Zeit angefangen. Es war 2016 und Facebook hatte Bock, einen großen Haufen Metall ins Weltall zu schießen. Dafür braucht man natürlich Raketen. Zum Glück hat Elon Musk bei SpaceX so ein paar davon einfach da rumstehen. Also abgemacht, den Satelliten auf die Rakete geschnallt und das Ding ist bei einem Testflug einfach explodiert. Mist. 200 Millionen Dollar weg. Just Milliardäre Things. Naja, ist ja nicht so schlimm. Kann man ja von der Steuer absetzen, ne? Er meinte ja gerade, kann man von der Steuer absetzen. Wisst ihr, was das Absurde an der Sache ist? Schön, dass er hier sowas eingeblendet hat. Milliardäre in den USA zahlen trotz riesigem Vermögen kaum Steuern. Manchmal sogar gar keine. Die besten Beispiele dafür sind Jeff Bezos und Elon Musk. Trotzdem fand Mark Zuckerberg das nicht so cool von Elon Musk. Ah, mein Satellit. Ge und seitdem ist es so ein bisschen angespannt zwischen den beiden. Elon Musk wirft Zuckerberg zum Beispiel vor, überhaupt keine Ahnung von künstlicher Intelligenz zu haben. Und er sagt, dass sein Verständnis davon ähm, sehr begrenzt sei. Kommt bei einem Typen, dessen IQ auf 152 geschätzt wird, nicht ganz so gut an. Ja, da kann man einem auch mal so in die Fresse schlagen. Und Musk tritt halt <lacht> immer noch weiter nach, kritisiert Facebook immer mal wieder und nimmt auch an facebook boykottaktionen auf Twitter teil. 2018 hat Musk sogar die Facebook-Seite von Tesla und SpaceX gelöscht. Wie kann er es nur wagen? Eine coole Facebook-Seite ist es. Wichtigste für ein Raketenunternehmen. Und Musk hat immer weiter gegen Zuckerberg geshootet und hat gesagt, er hat eine Plattform, die ist auch mega lame und so. Ah, Sasha Baron Cohen, Ali G, der Diktator, ich denke, die meisten von euch sollten ihn kennen, hat geschrieben, we don't let one person control the water for 2.5 billion people. We don't let one person control electricity for 2.5 billion people. Why do we let one man control the information scene by 2.5 billion people? Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor. Okay, da hat da quasi gegen Mark Salzberg geschossen. Und Elon Musk hat das beantwortet quasi mit Hashtag Delete Facebook, it's lame. Ja, na, na gut, also er hat einen Punkt, ne? Und dass Zuckerberg mit seiner Firma viel zu viel Macht habe und man Facebook lieber löschen sollte. Ja, also bis er dann gemerkt hat, dass Macht haben eigentlich ganz geil ist und er dann Twitter gekauft hat. Also er hat dann Twitter gekauft und es immer beschissener und beschissener gemacht. Und dann hat Zuckerberg gemerkt, Moment, ich könnte doch einfach noch mehr Geld verdienen, wenn ich mein eigenes Twitter aufmache und hat dann Threads gegründet, was eigentlich genauso ist wie Twitter, hatte dann in kürzester Zeit über 100 Millionen Nutzer und das fand Elon Musk 
gar nicht cool. Und er hat dann immer weiter auf Twitter gegen Zuckerberg geshootet und so weiter. Und dann hat er geschrieben, sorry Elon, meinte natürlich, ex, bitte nicht boxen. Und er blendet das für ein Frame ein. Twitter gegen Zuckerberg geshootet und so weiter, bis dann einer meinte in den Kommentaren, ey Vorsicht, Max Zuckerberg kann hier hierzu, pass auf. Und daraufhin hat Elon Musk geantwortet, ey kein Problem, ich bin ready für einen Käfigkampf. Und da haben wir es. Das ist die Geburtsstunde dieser absolut bekloppten Idee. Zwei Milliardäre, die sich wie kleine Kinder aufführen. Ja und endlich wollen sie sich mit ihren kleinen blanken Patschehänden aufs Maul hauen. Das hat nichts mit zwei Milliardäre zu tun oder zwei hast du nicht gesehen. Wir Männer bleiben immer jung und fresh und kindisch. So, wir wollen das Leben genießen. Das gehört halt zu uns dazu. Ne, diese Machtkämpfe und früher war das doch auch so. Oder ist das bei Löwenrudeln so? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht war es bei Menschen auch so, dass ein Mensch mehrere Weibchen hatte und dann kam ein... <lacht> Menschen von außen an und dachte sich, ey, dieser kleine Wichser, warum hat der vier Weibchen und ich habe kein einziges? Ich werde ihm jetzt einen Rang streitig machen, werde gegen ihn kämpfen. Okay, mir fällt gerade auf, dass es tatsächlich bei Löwen so und nicht bei Menschen, <lacht> auch bei anderen Tieren in der Wildnis. Vielleicht war es bei Menschen auch so, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Vielleicht wissen wir es doch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Primitivität, diese Instinkte sind in denen immer noch verankert. Ob die nun Milliardäre sind oder nicht, spielt doch keine Rolle. Und Zuckerberg meinte, ja... Okay, schick mir Zeit und Ort, Elon. Musk hatte dann auch irgendwie einen... Wer hat den längsten Penis-Contest vorgeschlagen? Keine Ahnung, was da wieder los war. Ich denke... Das wird dann erstmal eher nichts, aber ist vielleicht auch besser so. Aber es wurde dann mit dem Kampf immer konkreter. Der Chef der UFC hat sich dann angeboten, dass er den Kampf organisieren kann. Ja, ich glaube auch, dass man damit einiges an Geld verdienen könnte. Und immer mehr Leute meinten dann so, ja Leute, kloppt euch endlich, ich will sehen. Beide sind nicht sonderlich beliebt, beide sind wahnsinnig reich. Natürlich möchte man sehen, wie die sich auf die Fresse hauen. Nur mal kurz in Relation, der Fußballstar Neymar wechselt bald nach Saudi-Arabien und bekommt da 100 Millionen Euro pro Jahr Gehalt. Der müsste über 2300 Jahre Fußball spielen, damit er so reich wird wie Elon Musk. Ob er dann immer noch so gut sein wird? Dass diese beiden Menschen, die so unfassbar reich sind, sich jetzt auf die Schnauze hauen wollen, passt perfekt in unsere Zeitlinie. Und das Ganze ging danach noch weiter. Ne? Dazu kommen wir aber gleich. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich und schauen mal realistisch drauf. Mark Zuckerberg ist 39 Jahre alt und sieht aktuell so aus. Während Corona hat er mit Brazilian Jiu-Jitsu angefangen und hat vor kurzem bei einem Turnier teilgenommen und da zwei Medaillen gewonnen. Dieses Foto ist übrigens beim Training von ihm entstanden, zusammen mit Israel Alessania und Alexander Volkanovski. Das sind beide Champions aus der UFC. Mit denen hat er zusammen trainiert. Man kann also sagen, Mark Zuckerberg <lacht> kann kampfsportmäßig was. Der hat ein paar Jahre Training gehabt, ist fit, kann die Technik und hat auch schon gegen andere Leute auf Turnieren gekämpft. Ich würde mich jetzt persönlich nicht unbedingt mit dem anlegen wollen. Und auf der anderen Seite steht Elon Musk. 52 Jahre, also 13 Jahre älter und sportlich eher weniger begabt. Aber er hat jetzt gesagt, er hat jetzt auf der Arbeit angefangen, zwischendurch Gewichte zu stemmen, damit er trainiert wird und stark. Elon Musk ist 52, Mark ist 39, E ist gleich M mal C Quadrat. Die Quadratwurzel aus 33 ist 5,744562646654. Äh, äh, was mache ich hier eigentlich? Na egal, weiter im Text. Weil er sonst keine Zeit fürs Training hat. Naja, vielleicht einfach ein bisschen weniger twittern, dann bleibt auch mehr Zeit am Tag. Das sind jetzt aber keine guten Voraussetzungen, um jemanden mit drei Jahren Kampfsporterfahrung zu besiegen. Und ich glaube, das weiß er selber. Und deshalb war er doch etwas ausweichend, als das Ganze immer konkreter und konkreter wurde. Und auch Elon Musks Mutter meinte so, ey, wollt ihr euch nicht irgendwie zusammensetzen und das Ganze mit Worten regeln? Nein, wir wollen Kloppe sehen. Und Elon Musk hat am 6. August angekündigt, dass der Kampf stattfinden wird, dass er live auf X oder ehemals Twitter übertragen wird und dass alle Einnahmen an Hilfsorganisationen für Veteranen gespendet werden. Holy Shit, das klang sehr konkret. Daraufhin hat sich Mark Zuckerberg über X lustig gemacht und hat gesagt, ey, wollen wir nicht eine zuverlässigere Plattform nehmen, damit wir auch wirklich Geld einnehmen? Haben die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als sich einfach zu hm? Dissen. Und Mark Zuckerberg hatte dann als Kampftag den 26. August vorgeschlagen, aber irgendwie kam da nichts von Elon Musk. Und er dann so hin und her, ah, ich brauche noch vielleicht eine Operation, mein Nacken, mein Rücken, bla bla bla. Es war dann alles ein bisschen unklar, bis dann am 11. August ein weiteres Statement von Elon Musk kam. Keine Organisation über die UFC, der Livestream wird auf X und Meta gleichzeitig übertragen und die Kulisse ist das antike Rom. Was? Und er hat mit dem Premierminister und dem Kulturminister von Italien geredet und die haben einer epischen Location zugestimmt. Okay, es entwickelt sich wirklich in eine absolut absurde Richtung. 
Die wollen tatsächlich nach Italien, so mäßig ins alte Rom und da in einem original Kolosseum, was halbwegs noch intakt gehalten wurde, gegeneinander kämpfen. Ja, Am besten noch mit Schwert und Schild und Rüstung und dann kommt gegen den Gewinner ein Tiger aus dem Dings oder ein Löwe und dann kämpft man noch gegen den. Wie völlig geisteskrank ist das eigentlich? Was das für ein Film ist, wenn du einfach reich bist, ja, dann rufst du einfach den Präsidenten von Italien an, weil du dich in seinem Land kloppen möchtest. So, und der geht dann auch ran und dann sprichst du mit dem und sagst so, ey, können wir das alles aussehen lassen wie damals bei den coolen Römern? Und der sagt dann, ja, okay. <lacht> Was? Ja, das ist doch nicht so abwegig. Das ist doch genau wie mit der WM. Die versuchen doch so eine Scheiße immer zu sich ins Land zu ziehen und daran Geld zu verdienen. Das sah alles sehr gut aus, bis ich dann... Mark Zuckerberg nochmal gemeldet hat. Der meinte nämlich, ja, Elon Musk ist jetzt irgendwie nicht so dabei und findet auch keinen vernünftigen Termin und hampelt dann mit seiner OP da rum und hier und da. Und ich glaube, Leute, das wird nichts. Ich mache jetzt einfach mal meinen Kram weiter und wenn er Bock hat, soll er sich nochmal melden. Das klang wirklich, wirklich traurig. Ich meine, da verabreden sich zwei Kinder zum Hauen und einer kommt einfach nicht. Bis dann am 15. August noch ein Update kam. Elon Musk wollte nämlich bei einer Probefahrt für Tesla zu Mark Zuckerberg nach Hause fahren und ihn zum Kampf herausfordern. Ah, okay. Hier hat er dann einen Post getätigt. Da macht er auch noch nebenbei so Werbung und versucht, das Ganze quasi so gut wie möglich zu verkaufen, dieses ganze Event. Und die machen dann auch einen Livestream und wenn Zuckerberg die Eier dazu hat, die Tür öffnet, wird es einen Kampf geben und wenn die natürlich auch Glück haben und in Klammern schreibt er dann, es wird dazu 100% ein Thread kommen, ein Beitrag von Zuckerberg, wie er es geliebt hätte, gerne da mitzukämpfen, egal wann, aber bla bla bla, UFC something something, das ist sehr, sehr geil geschrieben, das ist wie so kleine Kinder, wie so kleine Internet-Trolle, die sich miteinander beefen. Leute, ey, was, wie, wo, was? Das sind zwei erwachsene Multimilliardäre, ja, am besten schmeißt er so kleine Kiesel gegen sein Fenster und fragt die Mutter, ob der Mark mal rauskommen kann. Mark Zuckerberg hat darauf geschrieben, dass seine Antwort eigentlich steht, dass er den Sport ernst nimmt, aber nicht gegen irgendwen kämpft, der dann random bei ihm einfach vor der Tür steht. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Und das war's. Das ist bis hierhin der aktuelle Stand für den Kampf Elon Musk gegen Mark Zuckerberg. Für alle Leute, die sich gefreut haben, sieht wohl gerade ein bisschen schlecht aus. Aber man weiß natürlich nie, was die zwei Blitzbeeren sich da in ihrer kleinen Rübe noch alles überlegen. Ich bin ein bisschen traurig darüber. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Es wird bei denen genauso kommen wie bei allen anderen da draußen auch. Die werden so einen öffentlichen Druck erhalten. Die werden permanent kleine Trolle haben, die unter jedem Beitrag von denen kommentieren. Ich will euch dazu jetzt nicht animieren, Masak Army. Liebe geht an der Stelle raus und schreiben, Mask, du feiger Hund, warum kämpfst du nicht? Wo sind deine Eier? Und gleichzeitig auch bei Zuckerberg genau das gleiche schreiben. Boah, hast du gesehen, was der da geschrieben hat? Darf der so? Lässt du dir das gefallen? Wie, du nimmst den Sport ernst. Und wenn er vor deiner Tür steht und deine Privatsphäre quasi bedrängt und beeinträchtigt und sich das Recht rausnimmt, bei dir aufzutauchen, willst du ihn dann nicht verprügeln? Was bist du denn für ein Mann? Bist du der Sohn deines Vaters oder nicht? Und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, was man da schreiben muss und sollte. Und glaubt mir, nach ein paar Wochen und ganz, ganz vielen Kommentaren werden sie sich dazu bereit erklären, sich gegenseitig live vor laufender Kamera die Fresse einzuschlagen. Und das wird das geilste Event, was wir je gesehen haben. Aber es kann natürlich auch sein, die meinten es zwar ernst, aber dass auch sehr viel PR im Spiel war. Und vor allen Dingen sehr viel kostenlose PR, weil alle darüber berichtet haben über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und das haben beide auch eigentlich nötig. Gerade Elon Musk, der ja seit seiner Twitter-Übernahme sehr, sehr viel Probleme mit Twitter hat. Die ganze technische Umsetzung, Mitarbeiter wurden gefeuert, Werbepartner springen ab, man kann plötzlich Verifizierungshaken kaufen, dass keiner mehr weiß, wer echt ist und wer nicht. Es gab so, so viel Kritik um Elon Musk und seine Twitter-Übernahme, dass so ein kleiner Kampf irgendwie eigentlich gerade recht kommt. Und diese Diskussion darum, die dann von diesen eigentlichen Problemen ablenkt. Plötzlich redet gar keiner mehr darüber. Huch! Und auch Mark Zuckerberg kann kostenlose PR ganz gut gebrauchen. Seine neu gegründete Plattform Threads, also direkte Twitter-Konkurrenz, braucht natürlich viele Nutzer, um dauerhaft dagegen bestehen zu können. Und es hilft natürlich, wenn sehr viele Leute immer und immer wieder darüber reden. Außerdem stand Mark Zuckerberg eigentlich immer wie so ein komischer Loser in der Öffentlichkeit da. Ja, man hat sich über ihn lustig gemacht. Hahaha, ha, ha. guck mal, wie der aussieht, wie der sich benimmt. Ist er ein Roboter? Ist er ein Echsenmensch? Vielleicht beides. Aber for real, wie kann man sich so unnatürlich verhalten? Time limits will be and must be strictly enforced given the numbers that we have here today. If you're over your time. Und plötzlich. <lacht> steht er wie der Coole von beiden da. 
Das muss man auch erstmal schaffen. Falls es aber wirklich dazu kommen sollte, würde er Elon Musk, glaube ich, so hart wegboxen, weil er so einen Vorteil einfach hat. Ich bin ein bisschen traurig, dass das nicht passiert. Ich hätte es gerne irgendwie gesehen. Aber ihr könnt gerne eure Meinung dazu abgeben in den Kommentaren. Glaubt ihr, das Ganze wird noch irgendwie stattfinden oder nicht? 100 Prozent, wenn wir nur lang genug am Ball bleiben und nicht locker lassen. Ich hoffe es einfach. Ich, ich, für uns alle. Falls sich da was tut, bleibe ich natürlich für euch dran. Ich glaube, ich gehe jetzt auch ein bisschen trainieren, ne? <lacht> Bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ah gut, der geht trainieren. Dann fange ich jetzt auch an zu trainieren. Ich fordere Klängern heraus zu einem Kampf. Mann gegen Mann. Ohne Handschuhe. Sechs Runden. Ah, zwei Minuten. Wenn er ein Mann ist, so wie er sich da immer hinstellt und auf cool tut, nimmt er diese Herausforderung an. <lacht> Checkt ihn auch sehr, sehr gerne ab. Unter der Videobeschreibung ist sein Video verlinkt. Schreibt mir auch gerne eure Meinung rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt viel. Denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastag.